再也喝不到这么烈的伏特加了。喝这么多酒，活该你抱不到孙子。我的小威廉，明天就满五岁了。罗峰，没想到我们还有联手的一天。愿湿婆神庇佑你，成功击杀金角巨兽。罗峰，之后万事拜托你了。我保证，诸位绝不会白白牺牲。罗鹏保证完成最后的击杀任务牺牲自己，将力量完全汇聚于罗峰。此刻，他已拥有了与金角巨兽一战之力先烈的勇气和精神，在此立誓，必将与金角巨兽决一死战。罗峰
，罗峰在向金角巨兽迅速靠近。让我们祈祷，祈祷罗峰能够获胜吧。六百米，四百米，三百米，就是现在！金枪巨兽，去死吧！小巨兽的尸骸竟然不在头部。什么？
算您成功了，如今何事还崩溃，你也无法回头了。你答应过我。这次前往海底击杀金角巨兽，恐怕凶多吉少。但我保证，我们的宝宝一定会生活在和庆海燕的和平年代。爱你的。
消息，报上去吧。县通报一个沉重的消息，经过军方侦测数据的反复对比，正式确认，金角巨兽已经死亡，并且没有出现以往生命特征恢复的迹象。地球和人类得救了，但与此同时。在这场全人类浩劫中力挽狂澜，我们的英雄龙峰少将，先生命数据为零，其下落不明。五国元首已经紧急通话，军方和战神宫已全部出动，二十四小时不间断，展开全球搜救行动。在这次艰苦卓绝的战争中，红、雷神、莫汉德森、贾义、伊斯特、索克洛夫、特里帕蒂辛格、罗峰，还有无数前线的战士们挺身而出，是他们拯救了地球。着你进入武馆，成为武者，直至成为巡查时，你本可以飞得更高，可现在，你就这么离开我们小新啊，医生检查的情况很不乐观。虽然我明白你想保住孩子，但这样你可能会有生命危险。外界看中我的孩子，是因为英雄后人的身份，但我不会在意这些。孩子是我和罗峰之间连结的纽带，是我们的生命。在这个世界上的延续，这些意义足够让我坚持下去了。我会把孩子生下来。让我的灵魂得到补充，不仅攻克了金角巨兽的防御，还让我有足够余力发动博射秘技，将金角巨兽的灵魂吞噬掉。只是，这具身体不知夺走了多少人类的性命，现在我却不得不依附在他身上，让人不快。那没办法，百分百燃烧灵魂，导致你本来的身体完全丧失生理机能。如果不是夺射成功。那就彻底完蛋了！哎，而且金角巨兽可是宇宙巅峰种族血统，它的身体比你原来人类的身体可强大太多了
，你应该高兴还来不及。报告塔，我能不能恢复人的身体？哎，别急，先学会操控金角巨兽的身体再说。至少你还活着。头好痛。身体的方法就在里面。将被记忆给淹没了关注沉睡多日，战神宫的智能系统因长期处于待机状态而自动关闭，导致战神宫无法进入。阿特金元老提议建立新的虚拟空间，但需要通过他本人的授权才能进入。战神宫从没有过这样的规定，他在打什么算盘？受朝撤退后，阿特金买通各基地室的安防人员，趁局势未稳之时，侵吞民众资产。威胁武者上交保护，为了拿下怪物材料的开发权，对罗峰遗体的搜索计划和金角巨兽尸体的打捞工作百般阻挠。这些动作，足以看出他的野心。阿特金身边的人也需要警惕。沿海，曾在大涅槃时期滥杀平民，最后被假义长老驱逐出海峡。尼赫鲁，印犯国出身，是雷电武馆新任巡查师，也是目前唯一的行星级精神面试。他被阿特金拉拢后，一直排挤身为同僚的雷蒙障碍。这两人都非善类。如今关注和雷神沉睡，其他元老牺牲，全球的形势想必会愈发混乱。巨兽身体已达到完全契合的程度了，而且记忆也终于接受完毕。罗峰，记忆里有哪些知识？有没有恢复身体的线索？从书里的信息来看，在星空巨兽当中，只有最巅峰的十二血统能进行记忆传承，其中就包括金角巨兽。幼体孵化并吃下蛋壳后，只要一年，即可到达恒星级一级。夺舍的这个小家伙才一岁，金角巨兽的进化速度得有多快啊！恒星级一阶至宇宙级一阶，用时一百年；宇宙级一阶至玉主一阶，用时一千年；玉主一阶至界主一阶，用时一万年。普通进化速度，从恒星级进化到界主。大约需要一万一千一百年。在我为你准备的修炼计划里，到界主要十万年，而现在，真是天上掉馅儿饼啊！这金角巨兽脑袋里还装着什么稀罕东西？修炼秘法应该不少吧
里面记录了只有金角巨兽能修炼的十八种特殊秘法，通用的三千一百九十九种普通秘法。我把内容用意念传输给你，你帮我甄别一下，哪些适合修炼，又有哪些能帮我恢复人类身体。嗯、没想到你会竟然发布罢免您的决议，让阿特金来担任 HR 联盟议长，我们得向议会申诉。事情已成定局。现在是以阿特金为首的三巨头当权的时代，法尔，在这个敏感时期，你要低调些尊天地和普通秘法中的绝对空间最适合你。绝对空间能提升瞬间爆发速度，令你的身法得到提高。而本尊天地作为十八种特殊秘法之一，更加强大。它能让你的金角巨兽身体变大或缩小，而重量不变。缩小后，身体密度的增加会有效提升攻击威力。变大后，翅膀能提供更多动力，可以让你飞得更快。绝对空间可用于自保。本尊天地可根据需要提升威力和飞行速度，两种秘法确实各有千秋。你刚才传输给我的记忆里，除了普通和特殊秘法，还有三种天赋秘法，可别看漏了。修炼秘法吞噬，二为战斗秘法强化，三为保命秘法分身，是尖角巨兽天生习得的。吞噬是当初尖角巨兽吞噬基地时使用的秘法，强化在它被 B 六级镭射炮重伤后使用，使用后攻击力和速度大幅提升。这个秘法可以与本尊天地和绝对空间配合使用。最后一种。分身，啊！金角巨兽一生能拥有三个分身，每个分身都单独存在，可以独自修炼，而且行星级即可拥有一个分身。嗯、原核作为金角巨兽的本源所在，其内部蕴含的广阔空间叫做体内世界，它相对独立，又连接着外面的世界，而分身。正是需要通过体内世界才能孕育。太好了，你可以选择高等血统的宇宙种族作为第一个分身。我确认，我的第一个分身是地球人。哇，太浪费了。天赋分身，孕育。
我能孕育出和之前一模一样的身体，但必须要等一至两年。我不能陪伴徐欣和家人，连抱一抱我刚出生的孩子都做不到。但我保证，我一定会以人类的身份回到你们身边。只是睡过去了。罗夫人，你好，我是阿特基姆。我们今天来，是想向罗夫人购买一些木牙精。上次沿海议员代表 HR 联盟来购买木牙精时。我们就表示过，除了自己的国家，我们不会将木牙金卖给其他任何组织。不管是阿特金先生你，还是躲在背后的那位精神面试，都无法改变我们的态度。看来我们无法用温和的方式达成交易了。嗯，尼赫罗。你们这些凡人，没资格留着那些东西。嗯，我劝你最好平静点。一旦你命令那机器人，我就只能瞬间令你们，砰，灵魂全部爆掉了。嗯。八颗木牙精，还有不少草木之灵，好大的手笔！哼曾经地球第一的精神面试，不知道他的孩子能不能继承罗峰的天赋，将来威胁你尼赫鲁的地位。
就变成这样了呢今天看起来气色好了很多。妈，我没事，快带孩子出去逛逛，我有点累，想睡会儿。嗯，妈，我们先走吧，让旭鑫好好休息。记里发现的项链，叫永恒之恋，希望它能一直守护你的平安。
东风，你现在只要让你的金角巨兽本体进入体内世界，再让你的人类分身从体内世界出来，就能以人类身份活动了。金角巨兽的本源，也已经成为了我的本源。元和不悔，无论如何我都不会死。元和连接着体内世界，金角巨兽这一年已经进化到恒星级三级，意味着体内世界有大量相应的金属性宇宙能量，它同样能供应给你的人类分身。你人类分身的身体素质是行星级三级，但由于你觉醒的特殊能力是金属星下的金刚身。肉体强度堪比行星级四阶，所以能承载行星级六阶的精神念力。不能太担心，至少我人类的分身是行星级六阶的精神念师。更重要的是，我能以罗峰的身份出现在许信、我的家人，还有我那刚出生的孩子面前。啊啊！许信，刚刚去世了。啊！你说什么？记得我曾经送你的护身符吗之恋，是从宇宙中天生永恒之底的种族中提取的基因物质封存而成，是保命的宝物。
传承记忆记载过，永恒之体不会衰老，却无法修炼。只有在一千纪元后，灵魂达到极限才会死去。那虚心吸收了永恒之炼，已经拥有了一千纪元的寿命。对，他现在是不死之身。要杀他，只有毁掉他的灵魂，也算因祸得福。对虚心下的手。雷电武馆巡查时，萨格尼赫鲁，他就是脑域扩度仅在你之下的那个硬犯天才精神念师。谁给他的胆子，感动我的家人？啊，地球人类以为你已经死了。金角巨兽一役后，全球最顶尖的一批强者陨落。第五元老阿特金与沿海联手，用强硬的手段控制了 HR 联盟。又拉拢了尼赫鲁，现如今，世界由这三巨头把控，他们或杀人，或夺宝，已经奠定了雄厚的基础。所以，他们就敢明目张胆地伤害我的家人。八英雄的家属，有没有遭难的？嗯，或多或少都没过去好。穆罕德森的亲人还死了一个，对外宣称是车祸。这群杂碎。拼命的时候看不到他们，现在跳得比谁都快。阿特金、沿海、萨格尼克鲁，胆敢动我的家人，伤害八英雄亲属，全部都要死。星星级三阶，不可能有人如幽灵般出现在我的身边，而我却找不到。
，严海死了。是的，医生说严海先生的身体没有任何损伤，甚至所有指标都非常正常。是精神念力攻击灵魂，才会造成这样的死法。萨克尼和鲁只有行星级一级，没能力杀死严海的。是谁？不对，他们都死了。一次他的尸体，我是亲眼看到的。罗峰生命气息消失，也是全球直播。等等，从头到尾没有罗峰的尸体，难道他还活着？是天才，或将成为第二个罗峰。该文章中写道：“丁角巨兽有人说我是罗峰第二。”这种话我听得太多了。一个死人而已，也配和我比？尼赫鲁是我，严海死了。什么？我怀疑是罗峰杀的。你现在马上躲起来。罗峰不是死了吗？我现在怀疑他根本没死，没死。啊啊啊！怎么了？啊！这啊啊啊！他他已经到了。你就是那个感动虚心的混蛋，太弱了。在休息与魔晶密道后，我已能控制意识强度较弱的生命体，制服你，轻而易举。陆风，陆风，听我解释。这点能力也可以叫精神念师。喂，喂下一个。联盟议长阿克金即将宣布一个震惊全球的消息。怎么突然开始回忆八英雄了？难道是红河雷神苏醒了？各位，今天我给大家介绍一个人，他曾独自击杀数十头王级怪兽，一头兽皇。他和金角巨兽最终决战，让人类免于灾难。这位英雄，我们每个人都铭记于心。没错。他就是地球上最年轻、最才华横溢的超越战神级精神念师罗
ของคนผมให้了他，敬仰他。我为他的逝去遗憾。但是，大家有没有发现，从头到尾都没有人见过罗峰的尸体？是的，你们猜的没错。我今天要宣布的消息就是，罗峰，他还活着。<笑>我知道这个消息激动的难以入眠，所以忍不住将这个好消息告诉每个人。阿华，你怎么？嫂子，电视里说我刚才没死追随罗峰先生一起战斗，为人类建功。罗峰，在全世界的注视下，你要怎么杀我？
、阿华，还有徐仙。哥，我回来了。小风，小风回来了。徐信，我还欠你一场婚礼。各位来宾，今天我们共同见证一对新人走入婚姻殿堂，请允许我先介绍参加本次婚礼的来宾。他们分别是江南基地市市长叶忠，钟老来了，钟钟老，啊，呜呜，一个婚礼司仪，居然主持了一场可能是人类有史以来最高规格的婚礼。这是我职业生涯的巅峰，不是整个婚礼司仪群体历史上的最高峰。我得写进回忆录里。现在，婚礼开始。你守护世界的这个心愿，我来帮你守护。相信我，无论那架纸飞机飞向何方，都会永远记得那个最初的地方，最初的我们。我等你。请新郎新娘面向对方。我如风，愿意娶徐新小姐为妻。无论贫穷富贵，无论健康疾病，无论时空如何轮转，无论相隔几亿光年。徐新，你愿意嫁给我吗？我愿意。牵着你不放，也许时间匆匆，有太多唏嘘，请相信啊，一切都会好的。让我们恭喜这对新人。
生命之水能够治好外伤，雷神元老这么重的外伤也能痊愈，但是灵魂沉睡，以人类的科技，完全束手无策。我们能做的，只有等待吗？电波，关注恢复脑电波了。小时前先后恢复脑电波，在我们使出大气层不久，恢复了意识。极限武馆全球总部想联系你的，可我们进了太空，信号连不上。但是本恶魔巴巴塔可以同步获取地球信息。快，啊、我们回去。我们的能金有限，别做无意义的反复。红河雷神，等我们返航再见。是我们进入太空的第一站，为什么选在火星呢？你不是说，地球上搜集的金属太少，没办法进行金角巨兽本尊天地的修炼吗？火星上有。人类早就发射过多台探测器着陆火星，迄今为止，并没有什么突破性的发现成果。你指望那些落后的探测器能发现什么？外景模拟，开启。探测器始终没有收获，就是因为探测器一旦进入驻扎基地范围，就会出现故障，或者被抹去储存。星际舰队就驻扎在火星上，那地球没理由不被发现啊！怎么人类历史上从没有过外星人入侵地球？人类历史才几万年，你怎么知道几万年前外星人没入侵过地球？告诉你吧。这片西域在被主人统治之前，本就是属于银兰帝国的。银兰帝国让地球用于牧业，圈养一些厉害点的怪兽，驯服后卖出去赚钱。圈养怪兽，交易赚钱？难道七千万年前那次？没错，恐龙就是当初银兰帝国用来贩卖的怪兽。因为销路太好，被竞争对手其他经济卖家偷袭。在七千万年前，用小行星摧毁了畜牧场。哎，统治地球两亿年的恐龙，这是一件商品。哼，那，你看，这些金字塔跟地球的是不是很像？地
球的金字塔是怪兽牧场主的住所，等级相对较低。随着地球脱离银蓝帝国掌控，现在已经荒废了。这是一条开发中的矿脉。火星上有极为丰富的金属矿藏。当初银蓝帝国驻扎在这里的星际舰队，除了运送怪兽商品外，最重要的任务就是开采这里的液态金晶。舰队被主人一击全灭后，开采的液态金晶就全部滞留在火星了。<笑>这个舰队是被呼延伯老师毁灭的，他为什么要摧毁舰队？以太晶晶又是什么？地球上好像没有这种金属。以太晶晶是一种宇宙金属，品级是 A 八级，偶尔会随陨石坠落地球。你们地球人称之为“天外玄铁”。宇宙中的金属由 A 到 Z， 品质递增。像你的赤混铜五残片，其品质就是 F 九级，是极为昂贵的金属。而你的金角巨兽分身已经进入恒星级三阶，修炼本尊天地则需要吞噬 B 级金属。如果达到宇宙级，就需要 C 级金属了。知道我带你来的好处了吧？知道了就赶紧干活吧，不需要你的精神念力，扫描整个矿脉。时间不等人，每座仓库都等着我们搜刮呢。好嘞，了解。完毕，开始搜刮。